let's start with question number one of exercise 7.3 triangles so in this it says triangle ABC and triangle DBC are isosceles triangle on the same base BC what is this A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at P show that triangle ABD is congruent with triangle ACD so we have to show the first part that ABD is it is congruent with ADC so let's see how it can happen in the first part I will write in triangle ABD and triangle ACD so first of all I can see that AD is equal to AD which is common in both the triangles and the second part can be that our triangle ABC is what is it? if I switch left triangle then AB is equal to AB AC so this is given अब नीचे वाला ट्रायंगल जो BDC है वो भी आइसोसेलेस है तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी BD is equal to DC this is given again so which type of congruency this is this is SSS congruency ठीक है अब सेकंड केस में आपने क्या करना है सेकंड केस में आपको ट्रायंगल ABP ABP दिया हुआ है और ACP दिया हुआ है so in the second case what you can do is you can write triangle ABP and triangle ACP so in this case what is common AP is equal to AP is common second case में आपका second part क्या ले सकते हो कि angle PAB PAB और PAC equal होंगे क्यों equal होंगे क्योंकि अभी हमने just proof किया था कि DAP DAB sorry DAB किसके इक्वल होगा DAC के क्योंकि CPCD से अगर हमने कॉमन दो ट्रायंगल्स कर दिए तो उसके दो पार्ट्स भी इक्वल होते हैं तो मैंने बोला DAB और DAC भी इक्वल है तो सिमिलरली इन दिस केस आई कैन से कि PAB और PAC इक्वल है क्योंकि वो DAB ले लो या PAB ले लो मेजरमेंट तो सेम ही लगेगी ना सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट प्रूफ अब ठीक है फर्स्ट पार्ट लिख सकते हो या थर्ड पार्ट में आपका क्या आएगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवन क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या दिया हुआ था इट वॉज गिवन कि इट इज अस ट्राइंगल सो इट इज इक्वल और कॉन्ग्रेंट बाय एस एस एक्स सो नाउ इन द थर्ड पार्ट इट से ए पी बाय सेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी तो ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं मतलब एक पार्ट प्रूव हो चुका है क्योंकि पी ए बी को हमने जिसके इक्वल प्रूफ किया है पी ए सी के तो ये तो हो चुका है कि ए पी बाय सेट कर रहे हैं एंगल ए को इसको लिखोगे कैसे इन दर्ड पार्ट एंगल एज एंगल पी ए बी इज इक्वल टू पी ए सी बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट ए पी AP bisects angle A. अब हमें क्या शो करना है कि हमारा AP angle D को भी bisect करता है। तो AP bisects angle D मतलब this angle would be equal to this one। अब ये कैसे शो होगा? इसके लिए हमें दो छोटे triangles लेने पड़ेंगे। कौन से कौन से? BPD and triangle DPC अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या लिया जा सकता है पी डी इज इक्वल टू पी डी इस कॉमन बी डी किसके इक्वल है बी डी इज इक्वल टू डी सी कॉमन थर्ड पार्ट आप क्या ले सकते हो कि बी पी इज इक्वल टू पी सी क्यों ले सकते हो क्योंकि हमारा ट्राइंगल ए बी पी और हमारा ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है ना तो बाई सी पी सी टी आई कैन से कि बी पी और बी पी सी इक्वल होंगे सो दिस इज बाय एस 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 एक्सियम और एस 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 से हमने ये प्रूव कर दिया तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा बी डी पी इज इक्वल टू पी डी सी बाय विच प्रॉपर्टी बाय सी पी सी टी ठीक है और फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ ए पी इज द पोपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ पी सी कैसे प्रूव करोगे मतलब कि इस केस में आपको ये प्रूफ करना है कि बी जो एंगल है वो 90 कैसे बनेगा 
अब ध्यान से देखो तो बी पी डी प्लस सी पी डी क्या बनता है वन एटी और जो हमने अभी प्रूफ किया कि बी पी डी और पी डी सी सॉरी डी पी सी दोनों के दोनों क्या हैं इक्वल है माई सी पी सी डी तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आई कैन से बी पी डी प्लस बी पी डी इज इक्वल टू वन एटी तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी पी डी इज इक्वल टू वन एटी तो बी पी डी वुड बी इक्वल टू वन एटी ओवर टू विच इज नाइनटी तो यस वी कैन से इट इज द पोपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ बी सी 